దేవుడు మనకిచ్చిన ఆయుష్కాలాన్ని బట్టి మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ ఆయుష్ ఎంతో గొప్పది మనకి ఈరోజు నేను మీ మధ్యలో వాక్యం చెప్పటానికి ఒక రకం చెప్పాలంటే నేను అర్హుణ్ణి కాను నాకు అంత బైబిల్ జ్ఞానం లేదు నేను చదువుకున్న వాడిని కాను నేను ఆనాడు వానాకాల చదువు అంటే మూడో క్లాస్ చదివాను నేను అది పెద్ద చదువు ఏం కాదు కానీ దేవుడు నన్ను నేను నిన్ను వాడుకుంటాను నీవును ఎందుకంటే ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన వరకు నీవు చెప్పాలి అన్నాడు అయా ఈ గ్రంథంలో వచ్చినాలు అన్నీ చదువుతూ ఉంటే నా నాలిక తిరగటలేదు నా నాలికి మందంగా ఉంటుంది కనుక నాకు అర్థం కావటలేదంటే దేవుడు ఎన్నోసార్లు నాతో దగ్గరకు వచ్చి ఆయన మాట్లాడుతూ నీకు అర్థమవుతే చదువు అని నాకు సంవత్సరం ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు సంవత్సరం చదివా నేను గ్రంథాన్ని మన జీవితాన్ని ఆయనకు సమర్పణ చేసుకుంటే మనం ఎప్పుడు వెనక్క తిరగం తిరుగుతున్నాము అంటే ఇంకా నీవు దేవుని మీద సరైన అవగాహన లేని వ్యక్తిగానే ఉంటున్నావు ఎంతకాలం ఇలా నీవు నడుస్తావు ఎంతకాలము నీ జీవితాన్ని నీ కుటుంబాన్ని ఆశీర్వాదంగా దేవుడు మారుస్తానికి సమయాన్ని నీకు ఇచ్చాడే ఈ ఆయుష్ మరలా నీకు ఉంటుందా ఈ జన్మ కాకుండా ఇంకొక జన్మ నీకు ఉంటుందా చెప్పండి మనకు జన్మ ఒక్కటే ఈ జన్మలోనే దేవుని చిత్తాన్ని ఏంటో తెలుసుకోకపోతే ఈ జన్మలోనే నీకు జరిగిన ప్రతి ఒక్కటి మేలు కీడు సమస్తము నీవు అనుభవించి ఇంకా నీవు గ్రహింపు లేని వ్యక్తిగా ఉన్నావు అంటే దేవుడు నీ కొరకు ఎంతో బాధపడుతూ ఉన్నాడు దేవునికి సోదరము అల్లె కనుక చూడండి కీర్తన గ్రంథము నూట పంతొమ్మిది పద్దెనిమిది వచ్చినలో నేను నీ ధర్మ శాస్త్రమందు ఆశ్చర్యమైన సంగతులు చూచినట్లుమైన సంగతులను చూచినట్లు చూస్తున్నట్లు నా కన్నులు తెరువు అయ్యా దావీద్ అక్కడ ఏమంటున్నాడు చెప్పండి అయ్యా నేను నీ ధర్మ శాస్త్రమందు ఆశ్చర్యమైన సంగతులను చూస్తున్నట్లుగా నా కన్నులు నా కనులు తెరువయ్యా నా కనులు తెరువయ్యా అని ప్రార్థన చేయండి దేవుడు దీనిలో ఆశ్చర్యమైన సంగతులు నీ జీవితాన్ని గురించి నీవు ఏ రీతిగా నడుస్తున్నావు నీకు ఆశీర్వాదకరమైన జీవితాన్ని దేవుడు నీకు ఇస్తే ఈరోజు శ్రమలకు వేతనలకు నువ్వు కృంగిపోతున్నావంటే అసలు జరిగింది ఏమిటి నీకు దేవునికి మధ్యలో జరిగిన విషయం ఏంటి దేవుడు నీవు పుట్టినప్పుడు నేను ఆరోగ్యవంతుడిగా ఉన్నావు యవనస్తుడిగా ఉన్నప్పుడు ఎంతో బలంగా ఉన్నావు ఆ తర్వాత పాపవానికి నీవు ఎప్పుడైతే స్థానం ఇచ్చావో నీ శరీరంలో ఏం కలుగుతుందని చెప్పండి బలహీనత రోగాలు అనేక రకాలైన సమస్యలు నిన్ను కృంగ తీసి ఏం చేస్తున్నాయి చెప్పండి శోధనలకు గురి చేస్తున్నాయి కనుక దేవుడు అంటున్నాడు నేను నీ ధర్మశాస్త్రమందు ఆశ్చర్యమైన సంగతులు నీవు చూసినట్లు నా కన్నులను తెరువు తెరువు అవి చుంటితేన దారుల కన్నా కూడా మధురమై ఉన్నాయి దేవుని మాటలు ఎలాంటివి చెప్పండి చుంటితేని దారుల కన్నా కూడా మధురమై ఉన్నాయి దేవుని మాటలు కరెక్ట్గా దేవుని మాటను చదివి దాన్ని అర్థం చేసుకుని నా జీవితం ఎలా ఉన్నది దేవుడు నన్ను ఏ స్థితిలో నుంచి ఏ స్థితిలోనికి నిలబెట్టాడు నేను దేవునికి ఏమి చేస్తున్నాను నా ప్రవర్తన ఏమిటి అని ఒక్కసారి నువ్వు ఆలోచించుకుంటే నీ జీవితము దేవుని సన్నిధిలో నిన్ను ఆలోచింపచేసి దేవుడు ఏం చేస్తాడు చెప్పండి సత్యమైన మార్గంలో నిన్ను ఆయన నడిపిస్తాడు దేవునికి సోదరము అలా కనుక మనము దేవుని ప్రణాళికలో ఒక ఉద్దేశము చొప్పున సృష్టించబడి ఉన్నాం అందరూ కూడా ఎట్లా పడితే అట్లా మనము ఈ లోకంలోనికి రాలేదు దేవుని ప్రణాళిక మన ఎడల ఒక్కటి ఉన్నది కనుక ఎలాంటి వారినైనా దేవుడు వారిని ఒక సమర్థులుగా గొప్పవారిగా చేయాలని ఉద్దేశంతో ఈ లోకానికి తీసుకుని వచ్చాడు మన్ని 
కానీ మనం ఏమనుకుంటున్నాం చెప్పండి నేను దేనికి పనికిరాను అని నీవు అనుకుంటున్నావు ఈ రోజే ఈ స్థితిలో దేవునికి నీవు సమర్పణ కలిగితే దేవుని యొక్క ప్రణాళిక నీలో ఎంత గొప్పదో నీవు ఎంత గొప్ప వ్యక్తివో నీకు తెలుస్తుంది కనుక దేవుని ప్రణాళిక నీలో ఎంత ఉన్నదో అదే నీకు తెలుస్తుంది దేవునికి సోదరము అలా కనుక దేవుని యొక్క మాటలను మనము విని అన్ని విషయాలలో మన జీవితాన్ని ఆయనకు సమర్పణ చేసుకున్నప్పుడు నీ కనులు ఎప్పుడైతే తెరవబడినాయో అప్పుడు దేవుని యొక్క శక్తిని ఏమిటో నీవు చూడగలుగుతావు నీ కనులు మూయబడినప్పుడు ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత అవిశ్వాసులైన వారి మనోనేత్రాలకు రుడ్డితనము కలగ రుడ్డితనము కలగ చేసి ఉన్నది కనుక సత్యమును మీరు గ్రహించలేకపోతున్నారు కనుక దేవుడు నీవు గొప్పవాడు గొప్పతాను అని దేవుడు అంటున్నాడు కానీ సత్యమును నీవు గ్రహించలేకపోతున్నావు దేవుని మీద నీవు ఆధారపడినప్పుడు ఈ లోక అధికారి అయిన సాతాను ఒకవేళ నిన్ను శోధిస్తే ఆ శోధనకు దేవుడు ఏం చేస్తారు చెప్పండి అత్యధికమైన ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు నీకు ఇవ్వనయ్యి ఉన్నాడు దేవునికి శోధ్రము హరళయా కనుక దేవుడు మన ఎడల తన ప్రణాళిక ఏమిటో ఆయన తెలియపరచాలని ఆయన ధర్మశాస్త్రాన్ని మనము సదివి ధ్యానించి మన కనులు మూయబడిన ప్రతి ఒక్కరి కనులను తెరవాలి అని ఆయన ఉపదేశాన్ని మీ కొరకు ఆయన సిద్ధపరుస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి సోదరము వాళ్ళు ఎత్తుడిన చిన్న ఉపమానాన్ని నేను మీతో చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను కనుక దేవుడు పరలోకములో ఆయన దోతలందరినీ చూచి భూలోకములో నా కొరకు మీరు ఒకటి తీసుకురావాలి నాకు ఇష్టమైనవి అని చెప్పాడంట చెప్పినప్పుడు ఒక దూత బయలుదేరింది పరలోకములో నుండి భూలోకానికి వచ్చినప్పుడు దేవునికి ఇష్టమైన ఏ ఉన్నాయా అని చెప్పి పరలోకములో నుండి వచ్చి బంగారం మేలిమి బంగారాన్ని తీసుకుని దేవుని యొక్కకు వెళ్ళిందంట దేవుడు అది చూసి అంటున్నాడు ఇది నాకు ఇష్టము లేదు అంటున్నాడు కనుక ఏమి చేయాలా అని చెప్పి ఆలోచించి మరలా ఆ దేవదూత పరలోకములో నుండి భూలోకానికి వచ్చి ఏమి తీసుకు వెళ్ళాలా అని చెప్పి ఆలోచించుకుంటూ వజ్రాలు దగదగ మెరిసిపోయే వజ్రాలు కొన్ని పుట్టలో పెట్టుకుని మరలా దేవుని వద్దకు వెళ్ళిందంట అయ్యా ఇది శ్రేష్టమైన వజ్రాలు ఈ భూలోకములో నరులకు ఎవరికీ కూడా ఇవి దక్కవు అలాంటి వజ్రాలు తీసుకుని వచ్చాను అని తీసుకువెళ్ళినప్పుడు దేవుడికి ఆయన అంటున్నాడు వీటి ఎందు నాకు సంతోషము లేదు అన్నాడు ఇంకా దేవదూత ఏమి చేయాలి అని చెప్పి ఆలోచన చేస్తూ మళ్ళా భూలోకానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఆ ఒక గంప తీసుకుని పుష్పాలు కొబ్బరికాయలు అలాగే ఇంకా అనేక రకాలైనవన్నీ కూడా దానిలో పెట్టుకుని ఆ బుట్టలో పెట్టుకుని పరలోకానికి తీసుకుని వెళ్ళిందంట ఈ పుష్పాలు ఈ కొబ్బరికాయలు అలాగే ఇవన్నీ నాకు అవసరమా కనుక ఇవన్నీ కూడా నాకు సంతోషము లేదు దేవునికి సోదరము అలా మరి దేవునికి ఏమివ్వాలి ఆయనకు ఏది ఇష్టం అని చెప్పి ఆలోచించుకుంటూ పరలోకంలో నుంచి భూలోకంలో మొత్తం ఈ శివరి నుంచి ఆ శివరి వరకు కూడా ఈ భూమి మీద సంచారం చేస్తుంది దూత చేస్తూ ఉండగా ఒక అతను మోకాళ్ళు వేసి కన్నీటితో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడంట అయ్యా నీవు నాకు ఇచ్చిన ఈ జీవనాన్ని నేను తృప్తిగా ఈరోజు సంతోషంగా ఉన్నాను నీవు నాకు ఇచ్చిన ఆనందంతో ఈరోజు నేను సజీవుడిగా ఉన్నానయ్యా కనుక నీవు నాకిచ్చిన ఈ జన్మను బట్టి నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నానని దేవుని సన్నిధిలో కన్నీటితో ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే ఆ దోతకి ఒక ఆలోచన వచ్చింది బంగారపు చిప్ప తక్షణమే తీసుకుని ఆ నీటి బొట్టులన్నీ కూడా తెలియకుండా అతని దగ్గరకు వెళ్ళి ఆ కన్నీటి బొట్టులన్నీ కూడా పట్టి దేవుని యొద్దకు తీసుకుని వెళ్ళిందంట దేవునికి సోదరము అప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు చెప్పండి 
ఆయనకు ఇది నాకు ఎంతో సంతోషం నా మాను నా హృదయానికి ఎంతో సంతోషాన్ని కలిగించుస్తున్నది అని చూడండి కీర్తన గ్రంథము యాభై ఆరు ఎనిమిది చూడండి నా సంచారములను నా సంచారములను నీవు లెక్కించి ఉన్నావు నీవు లెక్కించుస్తున్నావు నా కన్నీళ్లు నీ బుడ్డిలో నా కన్నీళ్లు నీ బుడ్డిలో ఉంచబడి ఉన్నవి బుడ్డిలో ఉంచబడి ఉన్నవి అవి నీ కవిలలో కనబడును కదా అవి నీ కవిలిలో కనబడును కదా కనపడును కదా దేవుని కావలసిన ఏంటి చెప్పండి కన్నీళ్లు నా సంచారములను నీవు అన్ని కూడా లెక్కించి ఉన్నావు లెక్కించి ఉన్నావు నా కన్నీళ్లు నా కన్నీళ్లు నీ యొక్క బుడ్డిలో ఉంచబడి ఉన్నవి ఉంచబడి ఉన్నవి అవి నీ కవిలిలో కనబడును కదా కనబడుస్తున్నవి దేవిని కావాల్సింది ఏంటి చెప్పండి విరిగి నలిగిన హృదయం విరిగి నలిగిన మనస్సు విరిగిన మనస్సే విరిగిన మనస్సే దేవునికి ఇష్టమైన బలి దేవునికి ఇష్టమైన బలి దేవా దేవా విరిగి నలిగిన హృదయమును విరిగి నలిగిన హృదయమును నీవు అలక్ష్యము చేయవు నీవు అలక్ష్యము చేయవు చేయవు విరిగి నలిగిన హృదయము విరిగిపోయి అయా ఈ లోకములో నా జీవితంలో నీవు తప్ప ఎవరు లేరయా ఈ రోజు నాకు బిడ్డలు ఉన్నారు ఆస్తి పాస్తులు ఉన్నాయి నాకు అన్నీ ఉన్నాయి కానీ నా జీవితంలో నెమ్మది లేదు కనుక నీవు తప్ప నాకు ఎవరు లేరు అని ఎవరైతే దేవుని తట్టు తిరిగి ఈ లోకములో సమస్త మానవులను ఆయన కవుగిటిలో చేర్చుకుని ముదిమి వచ్చు వరకు ఎత్తుకుని రక్షించేవాడను నేనే ఎవరు నిన్ను కాపాడేవారు ఎవరు లేరు దేవుడు అంటున్నాడు నేను నీ తల వెండ్రుకలు మెరియ వరకు ఎత్తుకున్నవాడును నేనే ఎత్తుకుని రక్షించేవాడను నేనే నేను దేవుడు మనకు ఆయన ఎందుకంటే నీ వయసు అయిపోయిందని నీవు అనుకుంటున్నావు కానీ నీలో ఉన్న ఆత్మ దేవుడు పెట్టిన దీపమై ఉన్నది దీపమై ఉన్నది నరుని ఉన్న ఆత్మ నరుని ఆత్మ యహోవా పెట్టిన పెట్టిన దీపమయ్యి ఉన్నది ఉన్నది కనుక ఆ దీపాన్ని దేవుడు గుర్తిస్తున్నాడు నా కుమారుడా ఈ దీపం మరలా నా యొక్కే రావాలి ఈ దీపం అగ్నికి ఆహుతి కాకూడదు కనుక దేవుడు ఇచ్చిన ఈ దీపాన్ని ఆయన కాపాడాలని ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి ఆయన ఎంతగానో కావులిగా ఉన్నాడు కనుక ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్న మానవుడు ఈ భూమి మీద దావీదికు అనేక రకాలైన ఆస్తి పాస్తులు ఉన్నాయి కోట్ల కొలది సుమ్ముంది అనేక రాజ్యాలన్నీ కూడా ఆయన జయించి వాటికి అధికారిగా ఉన్నాడు అనేక సైన్యం ఉన్నది కానీ దేవుని సన్నిధిలో మొమ్మారు ప్రార్థన చేస్తూ దేవా నన్ను క్షమించు సత్యమైన మార్గములో నీవు నన్ను నడిపించుము నడిపించుము దేవా నన్ను పరిశోధించి దేవా నీవు నన్ను పరిశోధించి హృదయమును తెలుసుకును నా హృదయాన్ని తెలుసుకును నన్ను పరీక్షించి నన్ను పరీక్షించి ఆలోచనలు తెలుసుకును ఆలోచనలను నీవు బాగా తెలుసుకును తెలుసుకును నీకు ఆయాసకరమైన మార్గము ఆయాసకరమైన నాలో ఉన్న ఎడలా చూడుము చూడుము నిత్య మార్గమున నిత్యమైన మార్గమున నన్ను నడిపింపు నీవు నన్ను నడిపించు నీకు ఆయాసకరమైన ఆలోచన నాలో ఉన్నాయా నీకు ఆయాసకరమైనది ఏదైనా నేను తల పెడుతున్నానా ఇంతకాలము నీవు నన్ను ఈ స్థానంలో నిలబెట్టున్నావు ఏ రోజు ఈ అధికారాన్ని ఇచ్చున్నావు ఎంతమంది బలగము ఇంత ఐశ్వర్యాన్ని నాకు కలగ చేసి నా బిడ్డలను ఆశీర్వదించున్నావు నేను నిన్ను దుఃఖపరిచే వ్యక్తిగా ఉన్నానా సంతోషాన్ని కలిగించే వ్యక్తిగా ఉన్నానా అని ఆలోచన చేసుకుంటే దేవుడు మనకు ఎలా ఉన్నాడు చెప్పండి తోడుగా ఉన్నాడు విరిగి నలిగిన హృదయాన్ని దేవుడు ఎన్నడు లక్ష్యము చేయడు వారు ప్రార్థన చేయగా దేవుడు ఏం చేస్తారు చెప్పండి మనం పక్కదారులకు ఎక్కడికి వెళ్ళవసరలేదు కొంతమంది పక్కదారులు తిరుగుతూ ఉన్నారు ఎందుకంటే దేవుణ్ణి ఆరాధించటం వారికి తెలియనే 
తెలియటలేదు దేవుడు నిన్ను పిలిచింది విరిగి నలిగిన హృదయముతో నీవు ఎప్పుడు నా సన్నిధిలో ఉండాలి అని నీ కన్నీళ్ళు ఎక్కడనే చెప్పండి నా కవిలలో కవిలలో దాచినవి దేవునికి ఇష్టమైనది ఏంటి చెప్పండి కొబ్బరికాయలు పువ్వులు టెంకాయలు అలాగే ఇవి అడుగుతున్నాడు ఆ దేవుడు చెప్పండి మళ్ళీ నవేమి కూడా అడగట్లేదు అవి కొట్టుకుంటున్నాం మనమే తింటున్నాం అంతేనా వాటి వల్ల ఉపయోగము లేదు కనుక నాకు ఇష్టమైనది అది కాదు విరిగి నలిగిన మనస్సు విరిగి నలిగిన హృదయము ఈరోజు మేఘా గ్రంథాన్ని చూడండి ఆరో అధ్యాయం ఆరో విశ్రమలో తీసుకుని వచ్చి ఏమి తీసుకుని వచ్చి యహోవాను దర్శించును ఏమి తీసుకుని వచ్చి నేను యహోవాను దర్శించును యహోవాను దర్శి ఏమి తీసుకుని వచ్చి ఏమి తీసుకుని వచ్చి మహోన్నతుడైన దేవుని సన్నిధిని మహోన్నతుడైన దేవుని సన్నిధిని నమస్కారము చేతును నమస్కారము చేత దహన బలులను దహన బలులను ఏడాది దూడలను అర్పించి ఏడాది దూడలను అర్పించి దర్శింతునా వేల కొలది పొట్టేళ్లను వేల కొలది పొట్టేళ్లను వేలాది నదులంత విస్తార తైలమును వేలాది నదులంత విస్తారమైన తైలమును ఆయనకు సంతోషము కలుగు చేయ ఆయనకు సంతోషము కలగ చేయ అతిక్రమములకై నా అతిక్రమములకు నా జ్యేష్ఠ పుత్రుని నేను ఇత్తునా నా జ్యేష్ఠ పుత్రుని బలిగా ఇత్తునా నా పాప పరిహారమునకై నా పాప పరిహారమునకై నా గర్భ ఫలమును నేను ఇత్తునా నా గర్భ ఫలాన్ని నేను ఇస్తున్నా మనుష్యుడా ఓ మనుష్యుడా ఏది ఉత్తమము ఏది ఉత్తమము అది నీకు తెలియజేయబడి ఉన్నది తెలియచేయబడుస్తున్నది న్యాయముగా నడుచుకున్నట్టుగా నడుచుకున్న ప్రేమించుటయ్యు ప్రేమించుటయ్యు దీన మనస్సు కలిగి దీన మనస్సు కలిగి దేవుని ఎదుట ప్రవర్తించుటయ్యు దేవుని ఎదుట నీవు ప్రవర్తించుటయ్యు ఇంతే కదా యహోవా దేవుడు నిన్ను అడుగుచున్నాడు ఏమడుగుతున్నాడు చెప్పండి ఓ మనుష్యుడా ఏది ఉత్తమము ఏది ఉత్తమము నేను తెలియచేయిస్తున్నాను న్యాయముగా న్యాయముగా నడుచుకున్నటయ్యు కలిగి ఉండుటయు దీన మనస్సు దీన మనస్సు కలిగి నా దేవుని ఎదుట నీవు ప్రవర్తించుట ప్రవర్తించుటయు సముద్రం అంత విస్తారమైన తైలాన్ని తీసుకురానా అలాగే విస్తారమైన నదులంతా తైలాన్ని నేను తీసుకొచ్చి నీకు కానుకగా ఇవ్వనా ప్రభు నేను ఇష్టానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను కానీ నీవు తీసుకోటానికి సిద్ధముగా లేవు నా జ్యేష్ఠ కుమారుణ్ణి ఇవన నీవు ఏది కావాలంటే అది ఇవ్వటానికి నేను సిద్ధముగా ఉన్నాను కానీ దేవుడు అంటున్నాడు ఇవేవి నాకు అవసరం లేదయ్యా ఇవన్నీ నేను నీకు ఇచ్చినవే ఇవన్నీ నేను నీకు ఇచ్చాను కానీ దేవుడు ఏమడుగుతున్నాడు చెప్పండి నీ హృదయములో స్థానాన్ని అడుగుతున్నాడు ప్రథమ స్థానం నీ హృదయాన్ని ఏం చేస్తున్నావు చెప్పండి ఈ లోకాస్తులకు ఇస్తున్నావు ధన యామోహాలకు ఇస్తున్నావు ఈ లోకములో ఇంకా దేవునికి ఇష్టము లేనివన్నీ నీ హృదయంలో పెట్టుకుంటున్నావు అతిక్రమములను దాచిపెట్టు వాడు వర్ధిపెట్టివాడు విడిచిపెట్టు వాడు అనికరము పొందును అనికరము పొందును నీ అతిక్రమములన్నీ నీ సంచిలో ఏమన్నా చెప్పండి నీ హృదయం అనే సంచిలో దాసబడి ఉన్నాయి కనుక వాటన్నిటినీ తీసివేస్తే దేవుడు అంటున్నాడు దేవుని కనికరము నీవు పొందుకుంటావు ఏ స్థితిలో నుంచి ఏ స్థితిలోకి వచ్చావు ఏ రోజు దేవుడు అంటున్నాడు నిన్ను ఇంత గొప్పవాణిగా చేసి నీ బిడ్డలను ఏమైనా విస్తారమైన తైలము సముద్రము యొక్క అంతది తీసుకొచ్చి నాకు తైలాన్ని నీవు ఇమ్మని నేను కోరుతున్నానా కనుక నేను అడిగేది నీ యొక్క హృదయాన్ని నీ హృదయము సరి చేసుకుని యథార్థమైన మార్గములో నీవు నడిచి దేవుని యొక్క మార్గాలలో నీవు నడిసినప్పుడు దేవుడు నీకు తోడుగా ఉన్నాడు దేవుడు నీ మాట వింటాడు విరిగి నలిగిన వారికి దేవుడు ఆసన్నుడు వారికి అనేక శ్రమలు కలిగిన వాటన్నిటిలో నుంచి తప్పించేది దేవునికి సోద్రము కనుక దేవుడు అన్ని విషయాలలో చూడండి ద్విద్యోపదే చూడండి ద్విద్యోపదేశ కాండము నాలుగో అధ్యాయము ఏడవ వస్తున్నాను చూడండి 
धर्मशास्त्र जीवकाल समीपमगा मन देवड़ मन पड़ आयन चप्न प्रती आज्ञ प्रकार मन नुड़ मन विरी नल हृदय तो आये सन्नी नीच्यम कनपड़न आये मन को समीपम का उन्ना देवड़ मन को जनांगा की भूमि मीद ये देवड़ समीपम का सफल चूची उ जनांगाइनावे कनपड़ते ना योध को तीस री अटना चक्कर अवकाश अम्मगारी अयगार ना वंदना अयगार नीन मूडो क्लास वर के चवा मिगता देवड़ ना चपार ना जीवन में चवी नीवा सर माटले भयंकर विग्रह आराधन चुनावी अयगर आट चपाने इंका धैर्य देवड़ नीते ना साक्ष्यमेंटे नीन चत पाना वड्रंग पनी मैं नीन देव नम्मको पाटल राय जी अगर नाग संवस मट्टी चाल भयंकर करवचिंदी 
నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే పని ఉండదండి ఆ రోజు పని ఆపేస్తారు ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను ఇంట్లో వాళ్ళు అయ్యా ఏమన్నా తెచ్చావా అన్నట్లుగా నా కోసం ఎదురు చూస్తారు కదండి నెల మొత్తంలో నేను ఒక రెండు సార్లు మూడు సార్లోనే పని చేసేవాడిని అంతే నాకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే పని ఉండేది కాదు అంత వేదనకరమైన జీవితం నేను జీవిస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ప్రసన్న గారని అలాగే చిన్ని గారని ఇక్కడికి మందిరానికి వస్తున్నారయ్యా మా మందిరానికి రాయా నీకు బాగుంటుంది దేవుడు కార్యం చేస్తాడని చెప్పారు అప్పుడు నేను వినిపించుకోలేదండి అయితే నేను ఇక్కడ సూరంపల్లి దాటి ఇంకో ఊర్లోని ఎన్ఆర్ఐ కాలేజీ ఉందండి అక్క అక్కడికి మా అల్లుని ఎగ్జామ్ రాయడానికి తీసుకెళ్ళాను ఆ రోజు ఆదివారం లేట్ అయిపోయిందని చెప్పి గబగబ ఇక్కడ మందిరం ఉంది కదా సరే వెళ్ళి ప్రార్థన చేసుకొని వెళ్ళిపోదాము ఎక్కడైనా దేవుడిని గనపరచాలి ఈ రోజు నేను దేవా నేను చర్చికి వచ్చానని చెప్దామనే నేను ఇక్కడికి వచ్చానండి నిజంగా అయితే ఇక్కడికి రాగానే నేను ప్రార్థన చేసుకున్నాను ప్రభు నాకు పని ఉండట్లేదు నాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది నా కుటుంబం కూడా చాలా ఇబ్బందికరంగా నడుస్తుంది అయ్యా అని ఎంత ఇబ్బందికరంగా అంటే ఒక రోజు నా ఆరు వందలు వస్తే కొంచెం బియ్యం కూరగాయలు తీసుకెళ్ళి తినాలన్నంత ఇబ్బందిగా ఉండ నేను ప్రయాణం చేశానండి మరి ఈ స్థలంకి వచ్చి నేను ఇక్కడ ప్రార్థన చేశానండి ఒకే ప్రార్థన చేశాను అయ్యా ఇంతవరకు నడిపించింది దేవా ఈ స్థలాన్ని ఎందుకు నడిపించావో నాకు తెలియదు అయ్యా నేను నమ్ముతున్నాను అయ్యా బైబుల్ గ్రంథంలోని ఈ స్థలమందు చేయబడి ప్రార్థన మీద నాకు అనే దృష్టి ఉంటుంది నా చెవులు ఆలకిస్తాయని మాట్లాడావు కదా అయ్యా అయ్యా నేను పని చేసుకుంటాను అయ్యా నాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది నన్ను ఆశీర్వదించు అని ఒకే ఒక ప్రార్థన చేశాను అంతేనండి ప్రార్థన అయిపోయింది అయ్యగారి దగ్గరికి వెళ్ళాను దేనికోసం ప్రార్థన చేయమంటా బాబు అన్నారు వాస్తవంగా అయితే నేను నాకు పని లేదండి పని కోసం ప్రార్థన చేయండి అని చెప్పాలి అయ్యగారు నేను పాటలు రాస్తాను అయ్యగారు దేవుని పరిచర్యలో ఇంకా నేను వాడబడాలని నా కోసం ప్రార్థన చేయండి అని ఒక మా అలాగ ఒక మాట చెప్పి ప్రార్థన చేయించుకొని ఆ రోజు ఇంటికి వెళ్ళిపోయానండి నేను ఇంటికి వెళ్ళానో లేదో ఎమ్మటే ఫోన్ వచ్చిందండి కంపెనీ దొరికింది వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు దేవుడు నమ్ముకున్న వాళ్ళు అని ఒక్క రోజు ఫోన్ చేసేటప్పటికి అప్పుడు వెళ్ళంగానే అక్కడ వెళ్ళాను వెళ్ళగానే ఎలా వెళ్ళండి నేను మధ్య మధ్యలో ప్రార్థనకు వెళ్తాను మీకు ఇబ్బంది లేదంటేనే నాకు దేవుడు దేవుడి విషయంలో అడ్డు చెప్తే నాకు ఎలా ఉండదండి అని చెప్తే నాన్న మేము ప్రార్థన చేసే వాళ్ళం ఏం పర్లేదు చేసుకోమన్నారు నేను ఈ మందిరానికి నడిచి ఆరు వారాలు అయిందండి ఆరు వారాల నుంచి కూడా నా దేవుడు సమృద్ధి అయిన పనిని ఇచ్చాడండి ఎన్నో చిక్కుల నుండి నన్ను విడిపించాడు కొంచెం కొంచెం అప్పులు కానీ అవన్నీ కట్టడానికి అన్నిటి కృప చూపించాడు నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నానండి అందుకనే ఈ మందిరం ప్రార్థనా మందిరం అనే పాట మీ ఎదుటికి పాడాలని అనుకున్నాను ఇంకా మీరు నా కోసం ప్రార్థన చేయండి నిజంగా గొప్ప దేవుడు నేను ఈ మందిరంలోకి వచ్చి ఆ ప్రార్థన చేయటం ఏంటంటే నేను చాలా చోట్లకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేశాను కానీ ఈ మందిరంలో ప్రార్థన చేయగల గంటల్లోనే నా దేవుడు అద్భుతం చేశాడండి ఈ చిన్న సాక్షులు దేవుడు దీవించిన కాక నేను అలా నిలబడటానికి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అమ్మగారికి అయ్యగారికి మేము అందినాలండి